הרב בני לאו. בפרק ד' אנחנו לישון מפויסים, אנחנו מתעוררים לפרק ה' למנצח אל המחילות מזמור לדוד. אמרה יאזינה אדוני, בינה הגיגי. הקשיבה לכל שבעי, מלכי ואלוהי, כי אליך אתפלל. אדוני, בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. איך נראה הבוקר שלך? המעבר משינה ליקיצה הוא באמת גם מעבר מעולם של דמיונות לעולם של ממשות. נכון, כל כך הרבה פעמים אנחנו נאחזים בשרעפי שינה כדי להחזיק עוד קצת, עוד קצת את הדמדומים של הדמיונות שממתיקים את המציאות, עוד דקה של פנטזיה, עוד רגע של צבעים בהירים ללא עננים, לעתים מתפללת הנפש להתעורר ולמשוך בכבלי קסם את החלום אל היקיצה. אני כל כך כל כך זוכר שיחות עם משפחות, עם אבות ואימהות של מי שאיבדו את יקירם, והם מספרים על איך מתעוררים בבוקר אל מציאות, כמה רוצים להיאחז באותם דמיונות של לילה ששומעים את הקולות ואת הריחות ואת המגע, עטופים בתוך, המג... בתוך המיטה, בתוך כל אותם זיכרונות חיים כל כך ודמיוניים כל כך. בשיר מקיץ אל חלום מבטא ברוך פרידלנד, אולי בקול של ריטה, או אתם יכולים לבחור קולות אחרים, את התחושה הזאת, הוא אומר כך, שוב, כמו מקיץ אל חלום, מתחמק מן האור, מגשש בין כותלי החזון ערפילי כחלב, כשל חולם מאוכזב המכווץ אישוניו. אתם רואים את התמונה? במקום להיות אנשים שקמים בבוקר, והבוקר מאיר אותם אל המציאות, הוא מבקש להתעורר כמו מקיץ אל חלום. לא אל המציאות, מתחמק מן האור, הוא לא יכול לפגוש את הכתלים בגלל שהוא רוצה כל כך את הערפילים, הוא כל כך מאוכזב מהאור שנכנס לתוך האישונים שלו. בזמן קיבוץ האישונים ממכת אור הבוקר, מתחילה לזחול פנימה אל תודעת היקיצה, אותה מציאות שממתינה מעבר למיטה ומעבר לפינה. מסתבר שלמשורר שלנו, כאן בפרק ה', התהילה הזאת של הפרק, שם מחכה לו איזו מציאות קשה. הרשע שולט, אנשי דמים ומרמה מהלכים בבטחה על פני הארץ, הוללים מנופחים, מנהלים את המציאות ששולטת כאן על פני האדמה. ואז מול הריאליה הקשה הזאת, מבקש אותו חולם שמתעורר להסתופף לאיזה מרחב מוגן. וכך הוא אומר בפסוק ח' של הפרק, ואני, אני ברוב חסדיך, אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. זו תמונה נפלאה של נקודת אחיזה אחת שבה אדם מרגיש מוגן. החוץ יכול להיות כל כך מאיים, אבל יש בית שבו אפשר להיכנס בתחושת ביטחון ללא שום פחד. על פי המסורת, עתיקה מאוד, את הפסוק הזה אומרים בזמן כניסה לבית הכנסת. אדם עומד בפתחו על סיפו של בית הכנסת ואומר, אני ברוב חסדיך, אבוא ביתך, אשתחווה להיכל קודשך ביראתך. מי שחי בסביבה של שעון של חיים, מלאים בחיכוך עם קיבוץ אישונים, מרכיר היטב היטב את ההרגשה הזאת של ואני ברוב חסדיך, אבוא ביתך, לא דווקא בשעת בוקר. אתם יודעים, הכניסה לבית ריק כמו בית כנסת בצוהרי יום. מסביב יהום הסער, ואתה פתאום נכנס לאיזה מתחם קטן, מקודש, בדרך כלל שקט, בדרך כלל עם ריח מאוד מיוחד. יש איזה מגע עם הפרוכת ועם הספרים הישנים, כמו איזה מעיין מים חיים למי שהולך במדבר. אשתף אתכם בדמיוני, לפני הרבה הרבה שנים, בתקופה של הטירונות, בבסיס הטירונים בזק של גולני, החורף שנת שמונים, הגשום, גשום מעל ומעבר לרגיל, החיים בחוץ היו כל כך אינטנסיביים. אני עברתי מהישיבה אל הצבא. הישיבה הייתה כמו גן עדן, ישיבת הר עציון שוכנת בתוך ההר, היה כל כך טוב, כל הזמן בתוך בית מדרש, כל הזמן בתורה, כל הזמן בתפילה. 
ופתאום אתה נזרק אל הרעש הגדול של טירונות, טירונות עם הרבה הרבה עוצמות, עם הרבה הרבה גסות, עם הרבה הרבה אתגרים של סביבה חדשה, שפה חדשה, הכל זר, הכל מאתגר, אתה לא מכיר כלום. ובכל יום ויום היו את הדקות המועטות האלה של כניסה איזה מבנה קטן קטן במעלה הגבעה של הבסיס, בדרך כלל ריק, ספסלים ראויים, ללא שום הוד והדר חיצוני, בית כנסת של הבסיס. קטן קטן, ומתוק מתוק. הכניסה אליו הייתה כמו כניסה לעולם אחר. מתיקות שאי אפשר לדמות משהו דומה לה. על המתיקות הזאת מסיים המשורר שלנו את הפרק, וישמחו כל חוסי בך, לעולם ירננו, ותסך עלינו, ויעלצו בך, אוהבי שמך.